শাহি গার্ডেনে আপনাকে স্বাগত আর আমি শাহিদুর আমরা ফুল বা ফল যে গাছে তৈরি করি না কেন তার প্রাথমিক যে খাবার নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং পটাস জৈব পদ্ধতিতে বা অর্গানিক ওয়েতে দিতে পারলে খুব ভালো তো যে কোনো ধরনের কম্পোস্টের মধ্যে আমরা থ্রি টু 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 ওয়ান এই রেশিওতে নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাস পেয়ে থাকি এছাড়াও বিভিন্ন সোর্স থেকে নাইট্রোজেন খুব সহজে পাই এবং হাড় গুড়ার মাধ্যমে আমরা ফসফরাসও পেয়ে থাকি কিন্তু অর্গানিক ওয়েতে যখন পটাসের প্রয়োজন হয় তখন কেবলমাত্র কাঠের ছাই এবং কলার খোসা চূর্ণ দিয়ে আমরা এই অভাব পূরণ করতে পারি কিন্তু যখন পাঁচশো ছয়শো বা সাতশো টব বা ব্যাপক ক্ষেত্রে আমাদের পটাসের প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা অর্গানিক ওয়েতে যোগান দিতে পারি না এবং তার জন্যে আমাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে রাসায়নিক পটাসের বা রাসায়নিক ফার্টিলাইজার কারণ বিশেষ করে ফুল এবং ফলের জন্য আমাদের পটাসের প্রয়োজন হয় পটাসের যে মূল কাজ ফটোসিনথেসিস এবং প্রোটিন সিনথেসিসের সাহায্য করে এবং এর মাধ্যমে গাছের শক্তিকে বৃদ্ধি করে গাছের খাবার এবং জল গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ায় খরা সহিষ্ণুতা অর্থাৎ ড্রট টলারেন্ট করে তোলে এবং ফুল ফলের আকার বৃদ্ধি রং এবং স্বাদের কোয়ালিটিটাকে বজায় রাখে এই কারণে পটাসকে কোয়ালিটি নিউট্রিয়েন্টও বলা হয় তো এই যে পটাস ব্যবহার হয় এগ্রিকালচারাল ক্ষেত্রে বা আমাদের বাগানের ক্ষেত্রে মূলত দুটি দুই ধরনের পটাস ব্যবহার হয় একটি এমওপি এবং একটি এসওপি আজ মূলত আলোচনা করব এমওপি এবং এসওপি নিয়ে কোনটি ব্যবহার করা উচিত বা কোনটি আমরা ব্যবহার করব কৃষিক্ষেত্রে যে দুই ধরনের পটাস ব্যবহার হয় তার মধ্যে এমওপি বা কেসিএল পটাশিয়াম ক্লোরাইড নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এবং এখানে যে সাদা রঙের এসওপি সালফেট অফ পটাস টেন পারসেন্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় তো এমওপি এবং এসওপির মধ্যে বেসিক কতগুলি পার্থক্য আছে এমওপি এর মধ্যে পটাস থাকে সিক্সটি পারসেন্ট এবং ফর্টি পারসেন্ট থাকে ক্লোরাইড বা ক্লোরিন সল্ট কন্টেন্ট এবং এসওপি এমওপি থেকেই তৈরি এমওপি থেকে ক্লোরাইডকে বাদ দিয়ে এসওপি করা হয় এবং সাইন্টিফিক ওয়েতে তার সঙ্গে যোগ করা হয় সালফার এমওপির মধ্যে যেখানে সিক্সটি পারসেন্ট পটাস থাকে সেখানে এসওপি বা সালফেট অফ পটাসের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট পটাস থাকে এবং তার সঙ্গে যোগ করা হয় সেভেন্টিন পয়েন্ট ফাইভ সতেরো পয়েন্ট পাঁচ পারসেন্ট সালফার তবে ক্লোরিন মুক্ত করলেও এর মধ্যে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ক্লোরাইড থাকে ক্লোরিন থাকার জন্যে আমরা পটাশিয়াম ক্লোরাইড বলি এবং এই পটাশিয়াম ক্লোরাইড ক্লোরিন লাভার প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে সহজ লভ্য খুব সহজেই পাওয়া যায় প্রায় প্রত্যেক দোকানেই পাওয়া যায় কীটনাশক রাসায়নিক বিক্রেতা রাসায়নিক সার বিক্রেতার দোকানে এবং কুড়ি থেকে তিরিশ টাকা কিলো দরে পাওয়া যায় এখানে যে ক্লোরিন থাকে সেই ক্লোরাইড বা ক্লোরিন আমাদের গাছের ক্ষেত্রেও কিছু উপকার করে মাটিতে ক্লোরিনের পরিমাণ বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে তবে যেখানে সেচের জলের সঙ্গে যে জল আমরা টিউবওয়েল হোক বা মোটর থেকে যে জল আমরা কৃষি ক্ষেত্রে বা আমাদের গাছের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব সেই জলের মধ্যে যদি সল্টের মাত্রা বা লবণের মাত্রা বেশি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এমওপি ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ এর মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে সল্ট থাকে আর যদি সয়েল লবণাক্ত হয় সয়েলটাতেই সল্ট থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা এমওপিকে অ্যাভয়েড করে এসওপি ব্যবহার করব এসওপি থেকে ক্লোরিন মুক্ত করার ফলে এবং সালফার যোগ করার জন্য কস্টলি হয় একটু দামি এটা যেখানে কুড়ি থেকে তিরিশ টাকা কিলো দরে পাওয়া যায় এখানে আনুমানিক চারশো থেকে পাঁচশো টাকা কিলো প্রতি কিলোগ্রাম আমি এটা অনলাইনে এনেছি অ্যামাজন থেকে লিঙ্ক দিয়ে দেব এটার কিলো চারশো টাকার মতন দুইশো নয় টাকা পাঁচশো গ্রামের দাম ওয়াটার সলিবল তবে ডাইরেক্ট মাটিতেও দেয়া যায় এবং ব্যবহার পদ্ধতি কতটুকু দিতে হবে সেটুকু ভিডিও শেষে আমি আলোচনা করব। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষেত্রে নাইনটি পারসেন্ট চাষের যে কোনো ফসলের ক্ষেত্রে আমরা মিউরেট অফ পটাস বা পটাশিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার হতে দেখি কারণ যে ধরনের ফসল আমরা উৎপাদন করি এবং তার যা বাজার মূল্য সেক্ষেত্রে এই ধরনের রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে পটাশের অভাব পূরণ করা হয় 
এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে খুব কস্টলি ফসল ক্রপ যেগুলো তামাক মেইনলি তামাকের ক্ষেত্রে মিউরেট অফ পটাশ চলবেই না তামাক আখ এই ধরনের যেসব চা কফি এই সব ক্ষেত্রে এসওপির ব্যবহার হয় সেই কারণে খুব কম পরিমাণ ব্যবহার হয় এসওপি সারা পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে তামাক চা কফিতে যেমন ব্যবহার হয় তেমনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সব আমরা ব্যবহার করি লঙ্কা টমেটো বেগুন আখ এসবের ক্ষেত্রে এগুলি ক্লোরাইড লাভিং প্ল্যান্ট নয় তবুও আমরা দেখি যে এমওপি ব্যবহার ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে সেই সব ক্ষেত্রে টমেটো বেগুন লঙ্কা বা আখের ক্ষেত্রে আমরা এসওপি ব্যবহার করতে পারি এবং ব্যবহার করলে আমরা অধিক ফল পাব তবে এই পার্থক্যগুলো থাকলেও আমরা সাধারণত যে কথা প্রথম থেকে বলেছি নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এমওপি এবং মোট উৎপাদনের নাইনটি পারসেন্ট এমওপি বাজারে বিক্রয় হয় কানাডা থেকে উৎপাদিত হয় প্রধানত কানাডা উৎপাদক দেশ নাইনটি পারসেন্ট পটাশ কানাডা উৎপাদন করে এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তো আমরা আমাদের ফুল গাছের ক্ষেত্রে এসওপি না এমওপি ব্যবহার করব এটা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে এমওপি সয়েলের পিএইচ মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয় একটু অ্যালকালাইন করে তোলে তো সেটা লক্ষ্য করতে হবে আমাদের সয়েলের পিএইচ মাত্রা দেখে আমরা এমওপি বা এসওপি ব্যবহার করতে পারি তবে পাশাপাশি এসওপির মধ্যে যেহেতু আমরা সালফার পাই গাছের আরেকটি খাদ্য তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এসওপি গাছের ক্ষেত্রে অনেক ভালো কাজ করবে কিন্তু এটি সব জায়গাতে পাওয়া যায় না এবং এটির দামও এক বেশ একটু বেশি তো আপনার পক্ষে সম্ভব হলে অবশ্যই আপনি ব্যবহার করতে পারেন এসওপি তবে পিএইচ মাত্রা একবার দেখে নেওয়া উচিত কোন গাছ কি ধরনের পিএইচ পছন্দ করে সেই অনুযায়ী এমওপি বা এসওপি ব্যবহার করা উচিত এর আগে বহুবার আলোচনা করেছি আমরা এমওপির ক্ষেত্রে যেখানে এক চামচ বা পাঁচ গ্রাম প্রায় এরকম একটা গাছের ক্ষেত্রে দিই এবং এখনও পর্যন্ত এই গাছে এসওপি দেয়া হয়নি এমওপি দেয়া হয়েছে এবং ছোট্ট গাছ তার মধ্যে ফলের কোয়ালিটি বেশ বড়ই দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে তো আমরা যেটা বলছিলাম পাঁচ গ্রামের মতন এই টবে দিতে পারি সেইখানে এটা ওয়াটার সলুবল হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি আড়াই গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র পাতা স্প্রে করব এবং এই ধরনের টবের ক্ষেত্রে আমরা দেড় থেকে দুই গ্রাম কোনো দেড় থেকে দুই গ্রাম কোনো পাত্রে জল নিয়ে সেই জলে গুলে আমরা ডাইরেক্ট সয়েলে দিতে পারি কারণ দুই গ্রাম পরিমাণ দুই গ্রাম পরিমাণ এসওপি পুরো জায়গাটাতে কভার করা যাবে না হয়তো সেই কারণে জলে গুলে দিলে ভালো অথবা ছড়িয়ে দিয়ে জল দেয়া যেতে পারে তো এই ধরনের আমরা জানি ফল ফুলের বৃদ্ধির জন্য এবং ফল ফুল আনার জন্য পটাশের ব্যবহার হয় তো আপনি আপনার মতো পছন্দ মতো এসওপি বা এমওপি ব্যবহার করতে পারেন পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছি বহুক্ষণ ধৈর্য এবং সময় নিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ গাছ লাগান সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন